এখন দেখো আমরা যে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো দেখলাম এই রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোতে কি হচ্ছে কিছু মৌল আলাদা আলাদা ছিল সেগুলো দিয়ে নতুন যৌগ আমরা পাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো সংগঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে যে রাসায়নিক শক্তিটা জমা ছিল বিক্রিয়ার পূর্বে বিক্রিয়ার পরে গিয়ে দেখা যায় ওই রাসায়নিক শক্তিটা রূপান্তরিত হয়ে কখনো আলোক শক্তি কখনো তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে সবসময় আলোক শক্তি না পেলেও আমরা কিন্তু তাপ শক্তিটা সবসময় পেয়ে থাকছি আমরা কিন্তু একটা জিনিস জানি সেটা হচ্ছে পৃথিবীতে শক্তি যে পরিমাণ আছে এই শক্তিটা কিন্তু কখনো কমে যায় না সবসময় শক্তিটা একই থাকে কিন্তু কি হয় জাস্ট তাদের রূপান্তর ঘটে অর্থাৎ এক প্রকার শক্তি থেকে আর এক প্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এখন রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে এই রাসায়নিক যে শক্তিটা আছে বিক্রিয়ার পূর্বে সেই শক্তিটা বিক্রিয়ার পরে গিয়ে তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে ফলে আমরা তাপ শক্তি পাচ্ছি বিক্রিয়ার পরে গিয়ে এখন সেটা কিভাবে দেখব এটা প্রমাণ করব আমরা বিভিন্ন রকম বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাহলে চলো আমরা দেখি রাসায়নিক বিক্রিয়া কিভাবে তাপ শক্তির রূপান্তর ঘটে এখন দেখো শুরুতে যে প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণটার কথা বলবো সেটা একটু আগে আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে মোমবাতি দহন তাহলে মোমবাতি যখন জলে তখন সেটা একটা দহন বিক্রিয়া অর্থাৎ দহন বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মোমবাতি জলনের যে প্রক্রিয়াটা আছে সেটা সম্পূর্ণ হয় সেই সাথে আমরা যদি আর একটু খেয়াল করি সেটা হচ্ছে মোমবাতি যখন জলে সেখানে আমরা আলো পাই কারণ অন্ধকার জায়গায় মোমবাতি জ্বললে সেই আলোতে আমি সব কিছু দেখতে পাই অর্থাৎ আলো শক্তি পাচ্ছি সেই সাথে আমরা যদি একটু হাতটা এগিয়ে দেয় মোমবাতির দিকে তাহলে দেখবা কি তোমার গরম অনুভব হচ্ছে তুমি কিন্তু হাতটা রাখতে পারবা না মোমবাতির উপর অর্থাৎ আমরা সেখানে তাপ শক্তিও পাচ্ছি তাহলে এইটা কিন্তু তাপ শক্তির রূপান্তরের একটা জ্বলন্ত উদাহরণ বলতে পারি আমরা কারণ মোমবাতি মোমটা হচ্ছে একটা রাসায়নিক পদার্থ সেটা বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে রাসায়নিক শক্তিটা কিসে রূপান্তরিত হচ্ছে তাপ শক্তি এবং আলোক শক্তিতে এটা ছিল একদম প্র্যাকটিক্যাল একটা উদাহরণ যেটা আমি সবসময় দেখে থাকি এছাড়াও যদি আমরা আরও কিছু প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ নিয়ে আসতে চাই তাহলে দেখো আমরা কিন্তু লেবুর রস কিন্তু আমরা খাই তাই না লেবু খাই লেবু চিপে তারপর রসটা আমরা খাই সেই লেবুর রসে কি থাকে লেবুর রসে কিন্তু এসিড থাকে যে এসিডটার নাম হচ্ছে সাইট্রিক এসিড তাহলে লেবু থেকে আমরা কি পাচ্ছি সেটা হলো সাইট্রিক অ্যাসিড তাহলে আমরা যদি এখন একটা টেস্ট টিউবে সাইট্রিক অ্যাসিড মানে লেবুর রস নিব তাহলে কি পরোক্ষভাবে আমরা সাইট্রিক অ্যাসিডটাই নিচ্ছি এখন বেকিং সোডা তো আমরা সবাই চিনি তাই না এটা কমন একটা সোডা তো আমরা যদি বেকিং সোডা প্লাস সাইট্রিক অ্যাসিড নেই সেক্ষেত্রে বিক্রিয়ায় কি কি উৎপন্ন হবে সেটা আমরা দেখবো তাহলে দেখো টেস্ট টিউবে যখন আমরা লেবুর রস নিব তখন সেখানে থাকছে সাইট্রিক অ্যাসিড তার সাথে আমরা কি নিলাম বেকিং সোডা এই দুটা বিক্রিয়া করে একটা নতুন পদার্থ তৈরি করবে সেগুলো কি কি সেগুলো হলো সোডিয়াম সাইট্রেট প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস আমরা এই বিক্রিয়া থেকে তিনটা উৎপন্ন পছন্দ পাবো সেটা হচ্ছে সোডিয়াম সাইট্রেট একটা কার্বন ডাইঅক্সাইড একটা পানি একটা আমরা এই বিক্রিয়াটা কোথায় ঘটাচ্ছি সেটা হচ্ছে টেস্ট টিউবের মধ্যে এখন টেস্ট টিউবে যদি আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করার চেষ্টা করি তাহলে দেখবা কি টেস্ট টিউবটা গরম তার মানে কি হচ্ছে এখানে মানে হচ্ছে আমরা যখন রাসায়নিক বিক্রিয়াটা ঘটাচ্ছি সেখান থেকে তাপ শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে জন্যই টেস্ট টিউবটা আমরা স্পর্শ করলে সেখানে আমরা তাপ অনুভব করছি তাহলে আমরা এখান থেকে কিন্তু বুঝতে পারছি যে রাসায়নিক বিক্রিয়া কি হচ্ছে রাসায়নিক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে এখন যদি এরকম আরো কিছু উদাহরণ আমরা দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা সেম ফলাফলটাই পাবো এখন তুমি যদি সাইট্রিক অ্যাসিড না নিয়ে অন্য কোনো অ্যাসিড নাও অ্যাসকোরবিক অ্যাসিড কিংবা অন্য যে কোনো অ্যাসিড যদি নাও এখন যদি তুমি বেকিং সোডার পরিবর্তে চুনের পানি নাও বা চুন 
তাহলে কি নিচ্ছি বেকিং সোডার পরিবর্তে আমরা চুন নিচ্ছি সাথে নিব আমরা ভিনেগার এখন আমরা নিচ্ছি ভিনেগার কিন্তু ভিনেগার আসলে কি থাকে ভিনেগারে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাসকারবিক অ্যাসিড তখন দেখো এই বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উৎপন্ন পদার্থ যেটা হবে সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম অ্যাসিডেট প্লাস পানি তাহলে দেখো এই যে বিক্রিয়াটা আমরা ঘটালাম এই বিক্রিয়াটাও যদি আমরা টেস্ট টিউবে ঘটাই ঘটার পর যদি আমরা টেস্ট টিউবটা স্পর্শ করে দেখি তাহলে দেখবা সেক্ষেত্রেও কি তাপ উৎপন্ন হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের গরম লাগবে টেস্ট টিউবকে যখন স্পর্শ করবো তাহলে এরকম যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আমরা যদি পর্যবেক্ষণ করে দেখি ভালো করে সেক্ষেত্রে দেখবো রাসায়নিক শক্তিটা রূপান্তরিত হয়ে তাপ শক্তি উৎপন্ন করছে বা তাপ তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে আচ্ছা দেখো তাহলে আমরা ওই বিক্রিয়াটা ঘটার পর যদি আমরা আর একটা সেম বিক্রিয়া নিই অর্থাৎ বেকিং সোডার জায়গায় যদি তুমি চুন নাও আর হচ্ছে লেবু রসের জায়গায় তুমি যদি ভিনেগার নাও সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে সেটা একটু দেখো আমরা জানি কি ভিনেগারে থাকে হচ্ছে অ্যাসিডিক অ্যাসিড চুন আর অ্যাসিডিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ার ফলে যেটা হয় সেটা উৎপন্ন হয় হচ্ছে ক্যালসিয়াম অ্যাসিডের প্লাস পানি এখন এই বিক্রিয়াটা যখন তুমি টেস্ট টিউবে ঘটাবা ঘটার পর বিক্রিয়া শেষে যখন টেস্ট টিউবে স্পর্শ করবা দেখবা কি তোমার হাতে গরম লাগছে তার মানে কি সেখানে তা উৎপন্ন হচ্ছে অর্থাৎ পুরো বিক্রিয়া থেকে আমরা কি বুঝব সেটা হলো বিক্রিয়াটাতে রাসায়নিক শক্তিটা রূপান্তরিত হয়ে তাপ শক্তিতে পরিণত হয়েছে এখন এখানে একটা জিনিস দেখো সেটা হচ্ছে এই যে অ্যাসিডিক অ্যাসিড এটা কিন্তু একটা তারপর তুমি যদি এই অ্যাসিডিক অ্যাসিডের সাথে কোন একটা খার যখন তুমি বিক্রিয়া করাবা করার ফলে লবণ উৎপন্ন হয় এখানে দেখো চুন হচ্ছে একটা খারীয় পদার্থ আর অ্যাসিডিক অ্যাসিডটা একটা অ্যাসিডীয় পদার্থ তাহলে এই খারীয় পদার্থ আর অ্যাসিডীয় পদার্থ বিক্রিয়া করার ফলে ক্যালসিয়াম অ্যাসিডের তৈরি হয়েছে এটা একটা লবণ এরকম যখন খার আর অ্যাসিড বিক্রিয়া করার ফলে লবণ উৎপন্ন হয় সাথে কি পানি এই ধরনের বিক্রিয়াকে বলা হয় প্রশমন বিক্রিয়া তোমাদের পরবর্তী চ্যাপ্টারে গিয়ে তোমরা এই সম্পর্কে আরো ডিটেলস পাবো তখন আর ভালোভাবে বুঝতে পারবা তো আপাতত জেনে রাখো যে এটা একটা প্রশমন বিক্রিয়া তাহলে এই বিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা শেষে কি পাচ্ছি তাপ শক্তি পাচ্ছি এখন আরো যদি বেশি তাপ শক্তি দেখতে চাও এটা হালকা গরম মনে হচ্ছে টেস্ট টিউবটা তুমি যদি আরো বেশি তাপ শক্তি দেখতে চাও তাহলে সেক্ষেত্রে আর একটা বিক্রিয়া তুমি ঘটাতে পারো অর্থাৎ চুনের সাথে তুমি যদি পানি যোগ করো ক্যালসিয়াম অক্সাইড এটা হচ্ছে চুন তার সাথে তুমি কি যোগ করবা পানি তাহলে সেখানে তোমার কি উৎপন্ন হবে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এটাকে আমরা বলি কুইক লাইন তাহলে এটার নাম কি এটা হলো কুইক লাইন এখন এই রাসায়নিক বিক্রিয়াটা তো যখন তুমি টেস্ট টিউবে পড়বা ধরো তোমার কাছে চুন ছিল তার মধ্যে তুমি পানি যোগ করছো করার পর দেখবা পানিটা কি টকবক করতেছে আমরা যখন পানি ফুটাই তখন পানি টকবক করে যেমন ঠিক সেরকম টকবক করতেছে তাহলে আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি কি এখানে অতিরিক্ত তাপ উৎপন্ন হচ্ছে যার কারণে পানিটা টকবক করে ফুটতেছে তাহলে এই বিক্রিয়ায় কিন্তু আমরা খুব স্পষ্টভাবে তাপ শক্তি উৎপন্নের প্রক্রিয়াটা দেখতে পাচ্ছি এই ক্ষেত্রে দেখো এটা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড যেটাকে আমরা বলছি কুইক লাইম এই কুইক লাইমটা যখন এটা কিন্তু সবসময় পানিতে দ্রবিত হয় না খুব অল্প পরিমাণ পানিতে দ্রবিত হয় অর্থাৎ আমি যদি পানির সাথে এটা রাখি তাহলে দেখা যাবে যে কিছু পরিমাণ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড খুব পানির সাথে সুন্দরভাবে মিশে গেছে অর্থাৎ উপরে স্বচ্ছ পানি আর নিচে তোমার দেখা যাবে যে এখানে কিছু অবক্ষেপ থাকছে তো সেক্ষেত্রে উপরে যে স্বচ্ছ পানিটা আছে সেটাকে বলা হয় চুনের পানি তাহলে দেখো আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দেখলাম যে কিভাবে রাসায়নিক শক্তি বিক্রিয়ার পরে তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে তাহলে আমাদের কিন্তু আর কখনো মনে হওয়ার কথা না যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার শক্তি রূপান্তর ঘটে না আমরা কিন্তু খুব ভালোভাবেই বলতে পারি যে হ্যাঁ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় রাসায়নিক শক্তিটা রূপান্তরিত হয়ে তাপ শক্তিতে পরিণত হচ্ছে